Dans ce tutoriel, nous allons voir ensemble comment réaliser la saisie des résultats d'analyse au sein du logiciel LabBook. LabBook est un logiciel qui va donc informatiser votre laboratoire et qui dispose de différents rôles. Nous en avions déjà fait un tutoriel spécifique sur le sujet. Il y a le profil secrétaire, technicien et biologiste. Avec la, le tutoriel sur le, la demande d'analyse, nous avons vu le fonctionnement du rôle secrétaire. Maintenant, avec la saisie des résultats, nous allons découvrir ensemble le profil technicien. Donc, nous allons nous connecter au profil technicien. Et donc, en se connectant à ce profil technicien, nous voyons tout de suite l'interface le ciel qui marque donc que nous sommes bien en profil technicien. Nous voyons ici, avec ce petit euh, schéma, les demandes d'analyse qui sont en cours pour la technique ou pour le biologiste. Ici, nous voyons tout de suite, il y a deux analyses qui sont en attente pour le technicien. Nous allons donc cliquer sur « Liste de travail technicien » et nous allons donc les voir. Nous voyons donc ici que le dossier numéro 3 et numéro 1 demandent une analyse. Nous allons donc cliquer sur le dossier numéro 1, « Action » et « Saisie des résultats ». Nous voyons que pour le dossier numéro 1, il y a un dosage de glucose qui est en cours. On va donc taper dans le champ le résultat. Ici, prenons l'exemple, nous en tapons 3. Tout de suite, un signal apparaît ici. Il indique les valeurs normales. Normale, valeur normale minimale et valeur normale maximale. Ce sont les valeurs qui définissent l'intervalle physiologique préparamétré pour l'analyse au sein du logiciel Labo. Donc ici, en ayant un dosage à 3, nous sommes en dehors de ces valeurs normales et donc le logiciel va vous le signaler. Évidemment, cela ne veut pas dire qu'il s'agit d'une erreur. Euh, ici, on serait plutôt dans un résultat euh, pathologique. Donc ici, on peut dire j'ai fait une erreur de frappe, en fait il s'agissait de 6, le signal d'alerte s'en va. Nous vous encourageons à personnaliser ces valeurs normales, minimales et maximales, en fonction de votre pays, de votre zone géographique. Pour cela, il faut se connecter en mode administrateur et indiquer vos, vos valeurs normales. Donc j'ai validé euh, que mon résultat était 6 et je vais valider techniquement l'analyse. Voilà, l'analyse est validée. Euh, le, le, le travail du technicien et en tout cas le rôle technicien est, est terminé. Nous voyons ici que le logo a changé. Il est maintenant bleu, comme quoi il est validé techniquement. Grâce à cette fonction, liste de travail, vous allez pouvoir rentrer les résultats individuellement pour chacun de vos patients. Mais nous avons une autre solution, ici saisie des résultats, qui vous présente toutes les analyses en cours. Vous pouvez ainsi rentrer plusieurs résultats en même temps sans revenir sur le dossier de chacun des patients. La saisie des résultats est ainsi plus rapide. Voilà, nous venons voir ensemble comment réaliser la saisie des résultats dans le logiciel de la MOOC et j'ai pu vous souligner l'importance de la personnalisation des valeurs normales.